സബാൽ ഹയർ സബാൽ ഹയറിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീക്കെൻഡിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളും അവധിയുള്ളവരുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് അവധിയില്ല അതൊക്കെ അറിയാം ചില ആളുകൾക്ക് സൺഡേയ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവധി ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും ഒരു വീക്കെൻഡ് മൂഡിലേക്ക് എല്ലാവരും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സിനിമയൊക്കെ കാണാനുള്ള സമയം കൂടിയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സിനിമ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് ജയിലർ പോലുള്ള സിനിമകൾ കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു ആഴ്ച ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഈ ശനിയാഴ്ചയോ ഈ ഞായറാഴ്ചയോ ഒക്കെ പോകാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും കൂട്ടുകൂടുന്നതും കൂട്ട കൂട്ടായ്മയൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വീക്കെൻഡുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വരികയുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മറ്റു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് എപ്പോഴും ഒരു പലപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒത്തുചേരലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സമയം കൂടിയായിരിക്കും അല്ലേ അതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷേക്സ്പിയർ ഹാംലെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൃതിയിൽ പ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എപ്പോഴും കെയർ കിട്ടണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് ചിലരെങ്കിലും പറയുമെങ്കിലും ആ ഒറ്റപ്പെടലിലും ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം അത് തരണം ചെയ്യാനാണ് അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചിരിക്കുക സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നതിന് പരമാവധി സൗഹൃദങ്ങളെയൊക്കെ കാണാം നമ്മളുടെ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഈ ഒരു സമയത്തെ ജോലി സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഒത്തുചേരൽ പലപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകളിലൊക്കെ പോകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണർ സോൾ ഓപ്പണർ സോളിൽ ഇന്ന് സുജ ടീച്ചർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശരീരവേദന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ശാരീരിക വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഭീകരമായിട്ടുള്ള ബോഡി പെയിന് വരുത്തും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് വ്യായാമ മുറകളൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ല തുറസായ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വല്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യാ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമ മുറകൾ ശീലിക്കുക ഇന്ന് സുജ ടീച്ചർ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വേദനകൾക്കുള്ള ഒരു സംഹാരി കൂടിയായിട്ടാണ് ചില യോഗ മുറകൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമസ്തേ സ്വബാൽ ഹെയർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു നിത്യേന നിയമേന യോഗ ഗൃഹേ ഗൃഹേ യോഗ ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം യോഗ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പല ദിവസവും ഉണർന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ പല അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് നടുവിന് വേദന കാലിന് വേദന ജോയിൻസിൻ പെയിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റായ ഒക്കെ അപ്പോൾ ദീർഘനേരം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലോവർ ബാക്കിൽ താഴെ ടേൽ ബോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി വളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല നടുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടുവേദന ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്നവർക്കും ദീർഘനേരം ഇരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പില്ലോ ആണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്പം കൊഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പില്ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരിപ്പിടം ശുദ്ധമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലോവർ ബാക്കിന് പെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഞാൻ ദസ് അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽ കാലുകൾ പില്ലോയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും നടുവ് നിവർത്തി നടുവ് ഒട്ടും വളയാതെ സുഖകരമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതുപോലെ ഈ അല്പം കൂടി കുഴിവുള്ള ഡോണറ്റ് പില്ലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നെക്കിന് ഇടുന്ന ഒരു ഉണ്ടല്ലോ നെക്കിനുള്ള ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ ഏതായാലും വിമാനത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെക്ക് സപ്പോർട്ട് ആ നെക്ക് സപ്പോർട്
കൈ ഇത് കണ്ടോ തമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്ത് മറ്റു വല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ലോവർ അബ്ഡോമിൻ്റെ താഴേക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നൊരു മൗത്ത് എക്സൈൽ അപ്പോൾ ഈ ലോവർ ഹിപ്പിൻ്റെ ഏരിയയിലുള്ള അനാവശ്യമായ വായുവൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് നല്ല സുഖമായിരിക്കും അത് പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തവണ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ബ്രീത്ത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് സുഖം കിട്ടാം ഇതിന് വേറൊരു മാർഗ്ഗവും കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ വലത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിലേക്ക് ഇടത് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇടത് കൈ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ വലത് കൈ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കൊടുക്കാം ബാക്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ബാക്കിൽ നേരത്ത് തൊട്ട് വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഹിപ്പ് തിരിച്ച് കൊടുത്ത് കണ്ടോ ബ്രീത് ഇൻ ബ്രീത് ഈ മൗത്ത് എക്സൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നല്ല റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക മൂക്കി കൂടെ ചെയ്യും മൂക്കി കൂടെ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടാം ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട് വായ തുറന്ന് വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെറപ്പി യൂസുകളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ മൗത്ത് എക്സൈൽ നല്ല പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലുത് കൈ ഇടത് കാൽമുട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇടത് കൈ നെല്ല് ബാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇപ്പം ബൈക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഷോൾഡർ മെല്ലെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കണം സൈഡിലേക്ക് കണ്ട ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇനി ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു പിഴിച്ചിലിൻ്റെ ഫലമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല സുഖമാകും അനാവശ്യമായ വായുവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പുറന്തള്ളാൻ പറ്റും വായു മുക്തിക്രിയ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വാദമുക്തി വായുമുക്തി ശ്വസനക്രിയകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശീലിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ആസന സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുള്ള വാദമുക്തി ക്രിയ വായുമുക്തി ക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണാം നമസ്തെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് നേടിയെടുത്തവരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയി പാതി വഴിയിൽ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് തുടങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിർത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ശീലമുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കും പല തരത്തിലാണ് ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്താം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകണം ശാരീരിക വളർച്ചയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ട് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവയെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് മെനറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഹാദി അബ്ദുൽ ഖാദർ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഹാദി അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇസ് വാട്ട് സെറ്റ്സ് അപ്പാർട്ട് വിന്നേഴ്സ് ആൻഡ് ലൂസേഴ്സ് സബാൽ ഹയർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് മെനറ്റ്സ് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്പർ വൺ ഹാവിങ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു എംപ്രൈസ് ചാലഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ചാലഞ്ച് വന്നു നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസ് വന്നു നിങ്ങൾ നിനക്ക് ഈ ടാസ്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ
എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വോൺ ഗ്രോ പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇഫ് ഐ ഡു മോർ ദാൻ വട്ട് ഐ എം പെയ്ഡ് ഫോർ ഐ വിൽ ബി പെയ്ഡ് മോർ ദാൻ വട്ട് ഐ ഡു എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്നൊരു സെയിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് ചാലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വെൻ യു പുഷ് യുവർ സെൽഫ് ഡു ഇറ്റ് കാരണം ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതെ യു വോൺ ഗ്രോ അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിന് ആദ്യം വേണ്ടത് എംപ്രൈസിങ് ചലഞ്ചസ് രണ്ട് ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എസ്പെഷ്യലി ടുവേർഡ്സ് ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി ആകണമെന്നില്ല പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വീഴാം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫെയിലിയർ ഫെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി എന്നത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ആ ഒരു ജേണി സോ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക ദിസ് ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലേൺ ഞാൻ എന്തോ സംതിങ് റോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫെയിൽ ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ റിസൾട്ട്സ് ഇല്ലാണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിന് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എസ്പെഷ്യലി ടുവേർഡ്സ് ഫെയിലിയേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സെൽഫ് അവേർനെസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺനെസ് ടു ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏണി ഇറ്റ് വാസ് ലീനിങ് ടു വാർഡ്സ് റോങ് വാൾ കാരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പ്രയത്നിച്ചിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജേണിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെൽഫ് അവെയർ ആയിരിക്കണം ഞാൻ എവിടെ എത്തി എനിക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇനി പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സെൽഫ് അവെയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പക്ഷേ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു വിസ്ഡം ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല സോ സീക്ക് ഫോർ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പലർക്കും കഴിയും അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ദറ്റ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് അതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എംബ്രൈസിങ് ചാലഞ്ചസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സെൽഫ് അവെയർ ആണോ നിങ്ങൾ അതിന് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒപ്പം തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാവണം എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി പോസിറ്റീവ് സെഗ്മെൻസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് യു എയിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ട് യു എയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമാകെ നിരവധി വാർത്തകളാണ് ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വിൻ്റർ സീസണ് വരാൻ ഇനി ഒരു ഒന്നര മാസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാ മേഖലയൊക്കെ ഒന്ന് സജീവമാകും തിരക്കൊക്കെ വർദ്ധിക്കും അപ്പം എന്തായാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ എന്നും കാത്തിരിക്കുന്ന യു എ ഇ സ്വദേശികളാണെങ്കിലും യു എയിലെ താമസക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കാത്തി
ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനൊരുങ്ങുകയാണ് നാസ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് നയാധിക്കൊപ്പം സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേര് കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നും നാസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദീർഘകാലം ബഹിരാകാശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആദ്യ അറബ് വംശജൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം കൂടിയിട്ടാണ്ടോ നയാദിയുടെ ഒരു മടക്കം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് നയാദി തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനാറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച് പതിനാറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ഒടുവിലാണ് ഫ്ലോറിഡ തീരത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു വരവേൽപ്പിനായിട്ട് രാജ്യം തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് യു എ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം മറ്റ് നാസയിലുള്ള മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഈ ഒരു ദൗത്യ സംഘം തിരിച്ചു വരവിനുള്ള എല്ലാവിധ കാത്തിരിപ്പിലുമാണ് വലിയൊരു ഹീറോ വെൽക്കം നൽകണമെന്നാണ് സലാം അല്ല മറുതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാഴ്ച നീളുന്ന പരിശീലനവും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയാണ് അവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാല് കുത്തി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നടത്തം പഠിക്കണം മറ്റ് എല്ലാ വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യണം ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താലാണ് ഭൂമിയിലെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി സുൽത്താൻ നിയാദിക്ക് മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച നീളുന്ന ഒരു പരിശീലനവും ചികിത്സയും ആരോഗ്യ ചികിത്സയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനു ശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുക കാരണം നടത്തം പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെയായിരിക്കും നടത്തം പഠിച്ചു തുടങ്ങണം കാരണം ഈ മസിൽസ് എല്ലാം വീക്കായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നില്ല വ്യായാമം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും സുൽത്താൻ നയ്യാദി പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യായാമ മുറകളും ചെറിയ പരിശീലനമൊക്കെ അവരവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം അവർക്ക് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാനും പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നാലും ഈ ഇത്തരം വ്യായാമ മുറകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ടാഴ്ചത്തോളം പരിശീലനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അധികൃതരെല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നാസയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും യു എയ്ക്കും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നയാദിയുടെ മടക്കം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നയാദി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നടത്തിയത് എന്തായാലും ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇനി യു എയും നാസയെല്ലാം തന്നെ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാസയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദൗത്യ സംഘം യാത്ര തിരിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുകയാണ് അതായത് അതേ ദിവസം അവരും അവിടെ എത്തും നാസയിൽ നിന്നുള്ള ഏഴംഗ ദൗത്യ സംഘമാണ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുക ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആയിരിക്കും കൈമാറിയ ശേഷം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത ശേഷം ആയിരിക്കും നാലംഗ സംഘം തിരിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെടുക എന്തായാലും വലിയൊരു കാത്തിരിപ്പിലാണ് യു എ ഇ നമുക്ക് അഭിമാന നേട്ടം കൂടിയാണ് സുൽത്താൻ നയ്യാദിയുടെ വരവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു നേട്ടത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ ലാൻഡറിൻ്റെ ഡീബൂസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയ അഥവാ പേടകത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമാകും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് പേടകത്തിൻ്റെ ചലന വേഗം കുറയ്ക്കും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് ലംബമാക്കി പേടകത്തെ പോസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നിലവിൽ തിരശ്ശീന രീതിയിലാണ് പേടകത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം ഇത് പോസ്റ്റർ രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുക ഈ ഡു ഡീബൂസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വേഗത സാധ്യമാകില്ല നിലവിലുള്ള വേഗതയിൽ പോയാൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് സാധ്യമാകില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗത കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡീബൂസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നേരത്തെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൗത്യത്തിലെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടം പൂർത്തിയായിരുന്നു പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും ലാൻഡറും തമ്മിൽ വേർപ്പ് വേർപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പൂർത്തിയായത് ഈ ലാൻഡറും പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും വേർപ്പെട്ടതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പേടകം എന്തായാലും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പിലാണ് രാജ്യം ഇനി കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിജയകരം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്
വിന്റർ സീസണ് വരാൻ ഇനി ഒന്നര മാസം മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ യു എ യിലെ സമഗ്ര മേഖലയും ഇനി സജീവമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിരവധി ബിസിനസ് മീറ്റുകൾ നിരവധി ഷോകൾ പല പ്രദർശന മേളകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും വിനോദപരമായും ബിസിനസ് രംഗത്തും വ്യാവസായിക രംഗത്തും ഒക്കെ വലിയ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ബിസി ഒരു ലൈഫിലേക്കാണ് ഇനിയുള്ള ആറു മാസം ഈ ഒരു വിന്റർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിന്റർ സീസൺ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം തിരക്കേറിയ ഒരു സമയമാണ് കൂടുതൽ ബിസിനസ് രംഗമൊക്കെ കൂടുതൽ സജീവമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് ഷോ ആയ ജയ്ടെക്സ് ഈ ഒരു സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് വരാനൊരുങ്ങുകയാണ് ജയ്ടെക്സ് ഗ്ലോബലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത് സീ എഡിഷന് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിനാണ് തുടക്കമാവുക ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ തവണയും വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് പരിപാടി ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അയ്യായിരത്തിലധികം കമ്പനികളാണ് ജയ്ടെക്സിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ജയ്ടെക്സ് ചരിത്ര ആഘോഷമായിരുന്നു കാരണം നൂതന സാങ്കേതിക രംഗത്തെ അതിനൂതനമായിട്ടുള്ള പല ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് റോബോട്ടുകളും പറക്കുന്ന കാറുകൾ പറക്കുന്ന ടാക്സി പറക്കും ബസ് അങ്ങനെ ലോകം ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടക്ക് എന്തൊക്കെ ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചന നൽകുന്ന നിരവധി നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രദർശനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ജയ്ടെക്സിലൊക്കെ നടന്നത് അതുപോലെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഇനി അടുത്ത വർഷങ്ങളിലേക്ക് ലോകം ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ പിക്ചർ പല ജൈടെക്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും റോബോട്ടുകളുടെ റോ എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഇനി അതിനൂതനമായിട്ടുള്ള വേറെ വല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രദർശനം കൂടിയായിരിക്കും വരുന്ന ജയ്ടെക്സ് എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധരെല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറോളം കമ്പനികളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജയ്ടെക്സിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിര നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇത്തവണയും കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജയ്ടെക്സിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നിരവധി കമ്പനികൾ ജയ്ടെക്സിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ളവർക്കും ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് ഷോയിൽ നമുക്കൊരു വേദി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും വലിയ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും എന്തെല്ലാം സാ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഒക്ടോബർ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസമാണ് പ്രദർശന മേള സംഘടിപ്പിക്കുക തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഈ ദിവസം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത് മെട്രോ ആക്സസ് ഒക്കെ വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒപ്പം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് ആകുമ്പോൾ ദുബായിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കും തുറക്കും സെപ്റ്റംബർ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റ് എമിറേറ്റുകളെല്ലാം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെക്കേഷനായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയി വന്നവരുണ്ടാവും ഓണത്തിന് പോയി വന്നവർ പോകുന്നവരുണ്ടാ പോയിട്ടുണ്ടാവുണ്ടാവും അവർ തിരിച്ചു വരുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയായിട്ട് എല്ലാ യു എയിലെ എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള തിരക്കായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നേരത്തെ ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം സംവിധാനമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ര ഒന്നും മൂന്നും ടെർമിനലുകളിലേക്ക് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവരെല്ലാം പൊതുഗതാഗത മാർഗം വിസിറ്റേഴ്സ് അതായത് അവിടെ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പരമാവധി മെട്രോയോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സർവീസുകളോ മറ്റോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ടാക്സിയോ മറ്റോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല കാരണം തിരക്കേറിയതാണ് പ്രശ്നം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം പേരാണ് ദുബായ് വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മെട്രോ ബസ് എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കണമെന്നാണ് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിപ്പുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത്രയും തിരക്കായിരിക്കും ഈ പോയ ആളുകളെല്ലാം തിരിച്ച് വരേണ്ടതുണ്ട് അതിനിടക്ക് പോയവരും തിരിച്ച് വരേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലാതെ സീസൺ അടുപ്പിച്ച് സീസൺ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സീസൺ അടുപ്പിച്ച് യു എയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളും നിരവധി പേരുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മാസ് യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് വിമാനത്താവളം അധികൃതർ ഒപ്പം പന്ത്രണ്ട് വയസ്
വലിയ നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ആളുകളുടെയൊക്കെ ശരീര ഭാഷയിലും ഉറച്ച വാക്കുകളിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് ആ കുഞ്ഞുവായിൽ നിന്ന് വന്നത് എല്ലാവരും ആ പ്രസംഗം ഏറ്റെടുത്തു അപ്പം മലപ്പുറം വെളിമുക്ക് വി ജെ പള്ളി എ എം യു പി സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ വെമ്പാല മുഹമ്മദ് യാസാണ് ആ മിടുക്കൻ പക്വമായ ഭാഷയിൽ കുഞ്ഞുവായിൽ ഏവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രസംഗം എല്ലാവരും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ആ പ്രസംഗം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി ഏഴാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വൈദേശിക ശക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം സോഷ്യലിസം നീതി തുടങ്ങിയ അനേക മൂല്യങ്ങളുമായി നാം രക്തത്തിനും ജീവനും പകരം കൊണ്ടതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ജീവാമർദ്ദമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നമ്മെ അടക്കി ഭരിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തവരോട് അവധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും മരിച്ചു വീണ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ചോരയുടെ ചോപ്പും വിയർപ്പിന്റെ ഉപ്പുമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മഹാത്മജി നെഹ്റു ആസാദ് ഭഗത് സിംഗ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് ധീരദേശാഭിമാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മുന്നിൽ ജാതിയും മതവും നിറവും മണവും മറന്ന് മനുഷ്യരൊരുമിച്ചാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വേളിക്കെട്ടുകൾ മറികടന്നത് ഒരുമയും മതം മൈത്രിയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കരുതൽ അവൾ കലാ മാസാധരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു മാലാക കുത്തുബ് മിനാറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ അതോ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികൾ സ്വപ്നങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതാണ് നീതിയും സമത്വവും നിറഞ്ഞ ഭൂകാപനമാണ് കൈകൾ കോർത്ത് ദേഹം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നായി പാടാം ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യം എന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്റെ ജീവനക്കൾ ജീവനായ രാജ്യം ജയ് ഹിന്ദ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു സ്പീച്ചായിരുന്നു വലിയ ആളുകളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സ്പീച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ താരതമ്യം ചെയ്താണ് കുഞ്ഞു സുകുമാർ അഴീക്കോട് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ ഉയരങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഇടവേളയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആരും എവിടെയും പോയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിനി ഫയൽസ് നമുക്കറിയാം സിനി ഫയൽസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സിനിമകളും സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ മമ്മൂട്ടി സിനിമകളൊക്കെ കുറച്ച് കാലായിലേ കണ്ടിട്ട് മമ്മൂട്ടി സിനിമകൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേള ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഒരു പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മയുഗം ബ്രഹ്മയുഗത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തു വിട്ടു നേരത്തെ തന്നെ ഹൊറർ ചിത്രം മമ്മൂട്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നേരത്തെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നിഗൂഢതകൾ ഒളിപ്പിച്ചൊരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ സദാശിവൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പ്രതിനായക വേഷത്തിലെത്തുന്നു എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ അർജുൻ അശോക് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു ചിത്രത്തിന് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റാണ് മമ്മൂട്ടി നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം റെഡ് റെയിൻ ഭൂതകാലം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഹുൽ സദാശിവൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ബ്രഹ്മയുഗം ഡീനോ ഡെന്നിസിന്റെ ഗെയിം ത്രില്ലർ ബസൂക്ക പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഷൂട്ടിംഗിൽ മമ്മൂട്ടി ബ്രഹ്മയുഗത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മമ്മൂക്കയെ സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ സദാശിവൻ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മയുഗം കേരളത്തിന്റെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു കഥയാണ് ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്ര അനു ചലച്ചിത്ര അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചി
മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടിയുണ്ട് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് കണ്ണൂർ സ്കോഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമിത് ചക്കാലക്കൽ ഷറഫുദ്ദീൻ അസീസ് നെടുമ്പങ്ങാട് മമ്മൂട്ടി എന്നിവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിലുള്ളത് ഒരു സംഘട്ടൻ കഴിഞ്ഞ മട്ടിൽ വാഹനത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പോസ്റ്റർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നവാഗതനായ റോബി വർഗീസ് രാജ് ആണ് കണ്ണൂർ സ്കോഡിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത് നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം റോഷാക്ക് കാതൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം എല്ലാം പൂർത്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടേതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നടൻ റോണി ഡേവിഡ് രാജ് ആണ് മുഹമ്മദ് റാഹിൽ ചായക്രണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് സുഷിൻ ശ്യാമും എഡിറ്റിംഗ് പ്രവീൺ പ്രഭാകരുമാണ് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ചിത്രവും കണ്ണൂർ സ്കോഡും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകരെല്ലാം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാതൽ കാതലിന്റെയും റിലീസിംഗ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം കണ്ണൂർ സ്കോഡിന്റെയും റിലീസിംഗ് തീയതി ഉടനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം മറ്റൊരാളും കൂടിയുണ്ട് മോഹൻലാലും മോഹൻലാലിന്റെയും പുതിയ നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ജയിലറിൽ മോഹൻലാൽ ഒരു നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് എൻട്രിയുടെ ആ ഒരു ഹാങ് ഓവറിലാണ് പലപ്പോഴും മോഹൻലാലിന് അത്തരം അത്തരം ഒരു വേഷത്തിൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം അത്തരം അത്തരം ഒരു വ്യത്യസ്ത വേഷത്തിൽ കാണുകയാണ് പലപ്പോഴും പല ആരാധകരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ സംവിധായകർ ഇത്തരം ഒരു വേഷത്തിൽ മോഹൻലാലിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് തീർച്ചയായും മോഹൻലാലിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ വേഷങ്ങളും ഇതുപോലെ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ടും അതുപോലെ ഗുണ്ടത്തലവനൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ മറ്റൊരു ചിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദൃശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എല്ലാവരും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തുള്ള സിനിമയായിരിക്കും എല്ലാ തരക്കാരും എൻജോയ് ചെയ്തുള്ള സിനിമയാണ് ദൃശ്യം ദൃശ്യം ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ടു ഒക്കെ ഒരുപോലെ പ്രേക്ഷകർ ഒരേ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ജീത്തു ജോസഫിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ വീണ്ടും നായകനാകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പുതിയൊരു ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് നേര് നേരാണ് ഈ ചിത്രം അപ്പോൾ ജീത്തു മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ പുതിയ നേരും അത്തരത്തിലൊരു പ്രതീക്ഷ ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദൃശ്യം ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ കൂടിയായിരുന്നു ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നേരും ഒരു കോട്ട് സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രമായിട്ടാണ് നേര് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പൂജാ ചിത്രങ്ങളിൽ മോഹൻലാൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഒപ്പം നീതി നീതി തേടുന്നു എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈന് അതുപോലെ ശാന്തി മായ മായാദേവിയും ജീത്തുവും ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആശീർവാദ് സിനിമാസ് അപ്പോൾ സതീഷ് കുറുപ്പാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം വിഷ്ണു ശ്യാമാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരും വലിയൊരു വിജയമാകട്ടെ ത്രില്ലർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ചിത്രം കൂടി ആകുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഒന്നടങ്ങും ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും വലിയ വിജയമാവട്ടെ നേരിയ സിനിമയും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം റിലീസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് കൂടെ പറയാം അപ്പാന ശരത്തിൻ്റെ നായകനാക്കി സൈനു ചാവക്കാട് സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ക്യാമ്പസ് ചിത്രമാണ് പോയിന്റ് റേഞ്ച് പോയിന്റ് റേഞ്ച് ഇന്നാണ് റിലീസിങ്ങിന് ഒരുക്കുന്നത് ഡി എം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ ഷിജി മുഹമ്മദും തിയാമ പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഇന്ന് മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ് ചിത്രം ചിത്രത്തിൽ ആദി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അപ്പാനി ശരത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റിയാസ് ഖാന് ഹരീഷ് പെരടി ചാർമിള മുഹമ്മദ് ഷാരിഖ് സനൽ അമാൻ ഷെഫീഖ് റഹ്മാൻ ജോയി ജോൺ ആന്റണി ആരോൺ ഡി ശങ്കർ രാജേഷ് ശർമ്മ അരിസ്റ്റോ സുരേഷ് ബിജു കരിയൽ ഗ്രോവൻ റോയ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട് കോഴിക്കോട് പോണ്ടിച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ചിത്രീകരണം നടത്തിയിരുന്നത് ക്
ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് സിനിമകളുടെ തിരക്കാണ് പുതിയ നല്ല നല്ല സിനിമകളൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി ഇതുവരെ കാണാത്ത സിനിമകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിമാ ഭ്രാന്തന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലാണ് കരിയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കരിയർ അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പുതുതായി ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളെ അറിയിക്കുക താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ വഴിയും അറിയിച്ചാൽ മതിയാകും തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സ്വഭാവ ലഹർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നമുക്ക് കാണാം ഇതേ സമയം കാണാം അപ്പോൾ ശനിയും ഞായറും ഒക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വീക്കെൻഡ് നന്നായി ആഘോഷിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൗഹൃദങ്ങളും കൂട്ടു കുടുംബങ്ങളെയും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ലൊരു വീക്കെൻഡും നല്ലൊരു ദിവസവും ആശംസിച്ച് സഭാവിൽ ഹയർ വീട് പൂർണ്